అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయే అంశం ఏంటంటే సైనస్ గురించి చాలామంది ఇప్పుడు ఉండే వెదర్ చేంజెస్ వల్ల ఈ వింటర్ సీజన్స్ వింటర్ సీజన్స్ వల్ల అందరూ ముక్కు దిబ్బడుల నుంచి చాలా బాధపడుతున్నారు సో ఈ సైనస్ని హోమ్ బెస్ట్ హోమ్ రెమిడీస్ ఏంటి ఎలా ట్రీట్మెంట్ లేకుండానే ఎలా మనం హోమ్ ఇంట్లోనే హౌ టు గెట్ రైట్ ఈ సైనస్ గురించి తెలుసుకుందాం హోమ్ రెమిడీస్ గురించి డీటెయిల్గా ఈ వీడియో ఫుల్గా చూసినట్లయితే మీకు ఒక ఐడియా దొరుకుతుంది సో అసలు సైనస్ ఏంటి వాటి యొక్క సింటమ్స్ ఏంటి మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఈ సైనస్ ఇది సైనస్సే అని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే సింటమ్స్ నోస్ బ్లాకేజ్ ఉంటుంది నోస్ బ్లాకేజ్ అండ్ దెన్ దగ్గు జలుబు తుమ్ములు ఇలా వస్తున్నాయి ఫ్రీక్వెంట్గా మనకి ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నా కూడా యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేసినా కూడా మనకి కంటిన్యూస్గా దగ్గు జలుబు తుమ్ము తుమ్ములు నోస్ బ్లాకర్స్ అనేది కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉంటాయి సో దీని ప్రకారం మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే ఇది సైనస్గా గుర్తిస్తారు సో ఇది సింటమ్స్ ఆఫ్ సైన్సైటిస్ మనం సైనస్కి ఇన్ఫ్లమేషన్ అయ్యింది మన సన్నగా గాలి పీల్చుకునే ఆ బోన్కి దగ్గర బాగా ఇన్ఫ్లమేషన్ అవటం వలన సైనసైటిస్ అని ఐటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అండి ఈ సైనసైటిస్ అనేది మనకి వస్తుంది ఒకసారి సైన్సైటి సైనసైటిస్ అటాక్ అయిన వాళ్ళకి ఈ నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ సింటమ్స్ నోస్ బ్లాక్ కోల్డ్ స్నీజింగ్ ఇలాంటి సింటమ్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో మనం చే డూస్ అండ్ డోన్స్ గురించి ఇక్కడ ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం ఏమేమి చేయాలి ఈ సైనస్తో బాధపడే వాళ్ళు ఏం చేయకూడదు అనేది క్లియర్గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుంటే మనకి మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి డోన్స్ గురించి ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు చిన్న పిల్లకాయలకి లేదంటే పెద్దవాళ్ళైనా కూడా చాక్లెట్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి కూల్ ఐటమ్స్ ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ తాగడం ఐస్ క్రీమ్స్ తినడం ఇంకా మనకి కూల్గా ఉండే చాక్లెట్స్ బిస్కెట్స్ స్వీట్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ స్వీట్ లైక్ చేయటం ఎక్కువ మన ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ తినటం చిన్న పిల్లకాయలు అయితే తెలియకుండా ఐస్ క్యూబ్స్ తెలియకుండా తీసుకుంటారు సో ఐస్ క్రీమ్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంటారు ఇలాంటి వాళ్ళకు సైనిస్తో బాధపడుతుంటే దయచేసి అవి వాటికి కొంచెం దూరంగా ఉండండి సో చేయి చేయవలసిన ఇది అలాగే చల్లని పదార్థాలు తీసుకోకూడదు చల్లగా ఆల్రెడీ ఐ మెన్షన్ దట్ సో డూస్ ఏం చేయాలి మనం చేయవలసిన ఈ సైనస్తో బాధపడుతుంటే చేయవలసిన ఫాలో ఫాలోఅప్ చేయాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే మనం హాట్ డ్రింక్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి లైక్ కొంచెం హాట్ వాటర్ తీసుకోవాలి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్ తీసుకోవాలి అలాగే నేరుగా అలాగే స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ గురించి ఇక్కడ సజెస్ట్ చేస్తున్నాను హోమ్ రెమిడీస్తో టూర్ గెట్ సైనస్ అన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ తీసుకోవాలి మనం వేడి నీళ్ళల్లో గోరువెచ్చ వేడి నీళ్ళల్లో స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ తీసుకున్నట్లయితే లోపల ఉండే ఈ సన్నటి ఈ శ్వాస నాళం ఉంది కదా నాసల్ క్యాటీ అంటారు నాజల్ బోన్ అది ఓపెన్ అవుతుందండి వన్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు బ్రీత్ అనేది ఆటోమేటిక్గా నోస్ బ్లాక్ అనేది రిలీఫ్గా ఉంటుంది సో ఈ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది చూసినట్లయితే బాగా మరిగించే వాటర్లో ఎనిమిది నుంచి పది చుక్కల వరకు యూక్లిఫ్టస్ ఆయిల్ దొరుకుతుంది మనకి ఎక్కడైనా మార్కెట్లో దొరుకుతుంది మెడికల్ షాప్లో కూడా యూక్లిఫ్టస్ ఆయిల్ దొరుకుతుంది ఈ యూక్లిఫ్టస్ ఆయిల్ని ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల పాటు పది చుక్కల పాటు ఆ వాట ఆ వాటర్లో డ్రాప్స్ వేయాలి ఎనిమిది చుక్కలు వేసి ఆ స్టీమ్ తీసుకున్నట్లయితే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎవరైతే సైనస్తో బాధపడుతున్నారో ఎవరైతే రెగ్యులర్గా రికరెంట్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది సజెస్టబుల్ అండి నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఫర్ దిస్ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ సో యూక్లిఫ్టస్ ఆయిల్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ ఏరియాలో ఆర్బిటాల్ ఇది జెగోమాటిక్ బోన్స్ అంటారండి ఈ ఏరియాని ఇక్కడ బాగా పెయిన్స్ అనిపిస్తుంది ఒకసారి మన సైన్స్ పేషెంట్ చూసినట్లయితే ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ది ఫీల్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ వన్స్ వీ టచ్ దీల్ వెరీ పెయిన్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతారండి సో మన యూక్లిఫ్టస్ ఆయిల్ యాడ్ చేయటం వల్ల ఈ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ హాట్ వాటర్లో స్టీమ్ తీసుకోవటం వల్ల 
ఇక్కడ 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 వాటర్ అంతా ఫార్మేషన్ అయింటుంది కదా పెయిన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇదంతా కూడా పోయి చాలా 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 రిలీఫ్గా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బాగా హాట్గా తీసుకోవాలి ఆహార పదార్థాలు ఏవైనా కూడా మనం హాట్ వాటర్ తాగాలి వాటర్లో ఏ తాగినా కూడా చిల్లగా కూల్గా ఉండే ఆహార పదార్థాలను అస్సలు ముట్టకూడదు అలాగే మనం మన ఆహారంలో ఈ నాలుగు పదార్థాలు ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి జింజర్ గార్లిక్ ఆనియన్ అండ్ వెల్లుల్లి జింజర్ గార్లిక్ అండ్ ఆనియన్ ఈ మూడు ఖచ్చితంగా అండ్ ఆల్సో పెప్పర్ ఈ నాలుగు ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మన ఫుడ్ కంటెంట్లో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం స్పైసెస్ కింద చెప్తాము ఈ స్పైసెస్ అనేవి చాలా మంచిదండి యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తాయి యాంటీబయాటిక్గా కూడా మన బాడీలో పనిచేస్తాయి ఆల్రెడీ ఐ మెన్షన్ దట్ సైనస్ ఐటీస్ అని చెప్పాను కదా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద నాసల్ క్యాలిటీ అండ్ ద నాసల్ బోన్స్లో వచ్చేసి మనకి బ్లాక్ అయ్యి ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతుంది కాబట్టి మన ఆహార పదార్థంలో ఈ నాలుగు ఉండేటట్టు చూసుకున్నా కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్కి చాలా ఉపన ఉపశమనం కలిగిస్తుంది అలాగే మరొక చిట్కా ఏంటంటే ఆవు నూనె అన్ని ఆయుర్వేద షాప్లో మనకి ఆవు నూనె దొరుకుతుంది కదా అండి ఒకసారి దాన్ని బాగా గోరువెచ్చగా చేసి ఈ నాస్టిల్లో రెండు డ్రాప్స్ ఈ నాస్టిల్స్లో రెండు డ్రాప్స్ వేసి ఇలా కొంచెం హెడ్ లిఫ్ట్ చేసి డ్రాప్స్ వేసుకోవాలి ఇలా టూ మినిట్స్ తర్వాత బాగా ఈ నాసల్ క్యాబిటీ దగ్గర జస్ట్ ఈ నాసల్ ఏరియాలో బాగా జెంటిల్గా మసాజ్ చేయాలి ఇలా సర్క్యులర్ సర్క్యులర్ మోషన్లో బాగా మసాజ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరిగి అక్కడ వాటర్ ఫార్మేషన్ ఏదన్నా ఉందా ఇన్ఫ్లే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏదా ఏదన్నా ఉందా అనేది మనకి చాలా క్లియర్గా రిలీఫ్ జరుగుతుంది సో ఇది ఒక బెస్ట్ మెథడ్ అండి ఆవ నూనె అలాగే సొంటి దొరుకుతుంది కదండి వెండిపోయిన అల్లం దీన్ని సొంటి అని చెప్తారు కదా ఆ సొంటిని బాగా పౌడర్ చేసి గోరువెచ్చని పాలల్లో లేదంటే వేడి పాలల్లో నైట్ నిద్రపోయే ముందు ఒక గ్లాస్ పాలు తాగుతాం కదా ఈ సొంటిని రెండు స్పూన్స్ యాడ్ చేసి ఈ సొంటితోటి మనం పాలు తాగినట్లయితే ఈ సైనస్కు చాలా మంచి విరుగుడండి సో ఇలా ఎన్నో 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 హోమ్ రెమెడీస్ అనేవి మనకి సైన్సైటిస్కి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఒక్కసారి ఫాలో చేస్తూ దీంతోపాటు అడిషనల్గా మెడిటేషన్ యోగా ప్రాణాయామం అలాగే డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్ డీప్గా బ్రీత్ తీసుకొని ఒకసారి శ్వాస వదులుతూ ఒక టూ మినిట్స్ హోల్డ్ చేసి తర్వాత వదిలేయాలి శ్వాస తీసుకుంటూ ఒక వన్ మినిట్ హోల్డ్ చేసి వదిలేయాలి ఇలా డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వల్ల కూడా మనకి శ్వాస నాళాలు బాగా పనిచేస్తాయి అలాగే బాగా బ్రీతింగ్ లంగ్స్ కెపాసిటీ అనేది వాటి యొక్క ఫంక్షన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది ఇదండి ఇవాళ మంచి అంశం గురించి మీ పరి చర్చించుకున్నాను కదా ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సో డోంట్ ఫర్గెట్ నేను ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను ఏమేమి తినక తినాలి ఏమేమి చేయకూడదు చేయవలసినవి ఏంటి చేయకూడదు ఏంటి అనేది రెండు కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పాను ఆ కూల్ ఐటమ్స్కి కొంచెం ఒక వన్ మంత్ పాటు దూరంగా ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు బెనిఫిట్స్ అనేది తెలుస్తుంది అలాగే ఈ సొంటి పౌడర్ని దగ్గరగా పెట్టుకోండి పాలల్లో కలుపుకోవడానికి స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ కోసం యూకలిప్టస్ ఆయిల్ని యూజ్ చేయండి మన ఆహార పదార్థాల్లో కూడా చేంజ్ అవ్వాలి కాబట్టి స్పైసీ ఫుడ్స్ ఆయిల్ ఫుడ్స్ని కొంచెం అవాయిడ్ చేసి ఆనియన్స్ పెప్పర్ జింజర్ గార్లిక్ ఇలా నాలుగు థింగ్స్ కూడా మన ఫుడ్లో ఉండేటట్టు చూసుకోండి థ్యాంక్స్ అండి ఈ వీడియో మీకు ఎంతో యూస్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే కొత్త అప్డేట్స్ మీకు చేరాలి కదా అందుకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో